Pamiętacie jeszcze swój pierwszy koncert pod szyldem The Australian Pink Floyd Show? Um. Zespół rozpoczął działalność w 1968 roku w Australii. Pierwszy występ był dość niewielki, to była raczej impreza dla kilku przyjaciół. Poszliśmy do małego pubu i tak właściwie wystartowaliśmy. Zagraliście na 50. urodzinach Davida Gilmura. Jak wspominacie ten koncert? Tak, to fantastyczne wspomnienie. Graliśmy w Croydon w Londynie. Nie wiedzieliśmy, że jest on na widowni. Robiliśmy koncert. Po nim przyszedł za scenę i byliśmy zaskoczeni, że to on. Wow, to David Gilmour. Zaprosił nas do zagrania w Ellis Court. Niestety ten koncert nie odbył się z powodów technicznych, więc zostaliśmy zaproszeni do zagrania na jego imprezie urodzinowej dla członków Pink Floyd i innych sław. To fantastyczne wspomnienie. Było fajne. Moje kolejne pytanie dotyczy brzmienia zespołu. Jak udaje Wam się osiągnąć brzmienie lat 70. zespołu Pink Floyd. Pewnie macie, przede wszystkim wasz instrumentalista klawiszowy, ma analogowe instrumenty z tamtych lat. Jak udaje się osiągnąć to brzmienie? To, to główne. Tak, używamy dość dużo starego sprzętu z lat 70. Używamy też dużo nowej technologii. Dużo nowego sprzętu się pojawiło. Jest coraz lepiej każdego roku. Nowy sprzęt tworzy nowe brzmienie. To nie jest tak, że po prostu używasz sprzętu. Musisz z nim pracować, programować, dużo słuchać płyt, żeby wyrównać dźwięk, zwracać uwagę na to, co Pink Floyd zrobiło w studiu. Nowy sprzęt musi być wiarygodny, musi pracować co wieczór. Kiedyś używaliśmy starego sprzętu, ale nie był dość wytrzymały. Pamiętam, że kiedyś organy Hammonda przestały pracować i musieliśmy przerwać występ i je naprawić, a potem zacząć wszystko od nowa. Tak, wiele zależy od słuchu. Musisz wielokrotnie słuchać płyt i dopracowywać dźwięk. Ostatnie pytanie. Dzisiaj gracie w Gdańsku. To jest szczególne miejsce dla, dla wszystkich Polaków. 30 lat, ponad 30 lat temu miało miejsce to pewne wydarzenie. Czy, czy wiecie, o czym mówię? O, oh, tak, Lech Wałęsa. Jasne, że wiemy. Pamiętam, że o tym czytałem. Jasne, to było wszędzie w wiadomościach w Australii. Ale nie wiedziałem, że to było tutaj. Colin Wilson i Jason Sofford, The Australian Pink Flight Show.